ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ദാറ്റ് ഇസ് റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിൻ ഓഫ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അതായത് ഒരു പോളിഷ്ഡ് സർഫസിന് മുകളിൽ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതിനാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണോ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കാണാം ഈ സർഫസിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കണം നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് നോർമൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ എൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആ രീതിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ റിഫ്ലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ലോ ഇതാണ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഡ്രോൺ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓൾ ഐ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ഡയമെൻഷനൽ പ്രോസസ് രണ്ടാമത്തെ ലോ ഇതാണ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ അതായത് ഐ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഐ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഞാൻ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിനൊരു നോർമൽ വരക്കുന്നു ഇനി ലൈറ്റ് ഈ നോർമലിലൂടെയാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇതിനെയാണ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ സീറോ ആണ് അല്ലേ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പം നോർമൽ ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സീറോ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്പിയർ അതായത് സ്പിയറിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിനെയാണ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് കോൺകേവ് മിററും രണ്ടാമത്തത് കോൺവെക്സ് മിററും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺകേവ് മിററാണ് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവ്ഡ് ഇൻവേർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് കേവ്ഡ് ഇൻവേർഡ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു സ്പെറിക്കൽ മിറർ എടുത്താലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാം ഓക്കെ ഒരു സ്പെറിക്കൽ മിററിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോൾ കൂടാതെ ഇതൊരു സ്പിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു സ്പിയറിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു
കേവ്ഡ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേ മിറർ ആണ് കേവ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിനൊരു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട് ഈ കോൺവെക്സ് മിററുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലൈൻ കണക്ടിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് പോൾ ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇവിടെയും ഞാനൊരു ലൈറ്റ് റേ പാരലായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് എപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓക്കെ and the distance from pole to the focus is called focal length and distance from pole to the center of curvature is called radius of curvature ivide ulla case il ee light ne id converge cheyano cheyindu diverge cheyano cheyindu it appears to be diverging from a point adu kondu thane idine namukku diverging mirror ennu vilikkam okay so convex mirror is called diverging mirror aduthayittu nammal padikkan povundu spherical mirror umayi related aayittulla ray diagram namukku engane varakkam adine choose cheyina rays edokkeyanu namukku nokkam ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോൺകേ മിറർ കാണാം ഈ കോൺകേ മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നു സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് പോയിന്റ് വെൻ എ ലൈറ്റ് ഈസ് പാസിങ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ഓഫ് എ കോൺകേ മിറർ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വേറൊരു ലൈറ്റ് റേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ലൈറ്റ് റേ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് പാസസ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ദറ്റ്സ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്ത റേ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ലൈറ്റ് റേ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൺ കെ മിറർ കോൺ കെ മിറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പിയറിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അത് പറ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് റേ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ് റിവേഴ്സസ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കടന്നു പോകുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു റേ ആണ് ആ റേ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പോളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ കണക്ടിങ് പോൾ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ നോർമൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്രയാണോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതേ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഹിയർ ഐ ഈസ് തീറ്റ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ഓൾസോ തീറ്റ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ റേ ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് റേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് റേ ഡയഗ്രാം വരക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിലാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിലും ഇതേപോലെ നാല് റേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ റേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിനെ എങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു പാരലായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ ഇത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് എപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഡൈവേർജിങ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഹിയർ രണ്ടാമത്തെ റേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ ലൈറ്റ് റേ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസിങ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലേ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റേ കടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റേ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോൾ ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതേ ആംഗിൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നാല് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പെറിക്കൽ മിററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റേ ഡയഗ്രാം
ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് മനസ്സിലായോ ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എസ്പെറിക്കൽ മിറർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കോൺകേ മിറർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരക്കുന്നു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈസ് ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ബി എ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നോർമൽ വരക്കണം നോർമൽ വരക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിഫ്ലക്റ്റർ റേ എങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കുന്നു ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അത് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു പോളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് പോളിലല്ല ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പുറത്തായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ ഉള്ള മിറർ ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ എവിടെയാണ് കടന്ന് അത് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും പോളിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് പോളിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉള്ള ദൂരം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ഞാനിവിടെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ തീറ്റ എന്നെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ടു തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും അത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രയാങ്കിൾ എ പി എഫ് ആണ് ഓക്കെ എ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ടാൻ ടു തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് ടാൻ ടു തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്രയാണ് എ പി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എത്രയാണ് പി എഫ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടാൻ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എഫ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണ് ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് എ മിറർ ഓഫ് സ്മോളർ അപ്പർച്ചർ സ്മോളർ അപ്പർച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ തീറ്റ ആണ് സോ ഹിയർ ടാൻ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം സോ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എഫ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി സി ഓക്കെ ആ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക വട്ട് ഇസ് ടാൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി സി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഹിയർ തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി സി ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താ കിട്ടുക ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി സി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ എ പി എ പി ക്യാൻസൽഡ് സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് തീറ്റ തീറ്റ ക്യാൻസൽഡ് സോ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എഫ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ സോ പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പി എഫ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ
ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ടു പാസസ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓക്കെ അടുത്ത റേ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതേ ആംഗിൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റും ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ഐ എം ഈസ് ദ ഇമേജ് ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ ലൈറ്റ് റേ രണ്ടും ആക്ച്വലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇമേജ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമേജ് ഉണ്ട് റിയൽ ഇമേജും ഉണ്ട് വിർച്വൽ ഇമേജും ഉണ്ട് റിയൽ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ച്വൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി റിയൽ ഇമേജിനെ നമുക്ക് എവിടെ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്രീനിന് മുകളിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് വിർച്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുൾ വരക്കുന്നു ഓക്കെ അത് പോളിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഓഫ് സ്മോളർ അപ്പർച്ചർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നാല് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാം ഓക്കെ അതിൽ ഒ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും അതേപോലെ ഐ എം പി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിളാണ് കാരണം ആ രണ്ട് റേയും ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ നോക്കൂ തീറ്റ തീറ്റയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഐ ശരിയല്ലേ ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഐ ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ മറ്റ് രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി എഫ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഐ എം എഫ് അത് രണ്ടും എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസ് നോക്കൂ സെയിം ആണ് ശരിയല്ലേ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ എ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ എ പി നോക്കൂ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബിക്ക് തുല്യമാണ് സോ വി ക്യാൻ റീ റൈറ്റ് ആസ് ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എഫ് ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ പി ഒ നമുക്കറിയാം പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പി ഐ അറിയാം പോളിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പി എഫ് എന്ന് പറയാം പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കൽ ലെങ് പക്ഷെ ഐ എഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ ആ ഐ എഫ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ പി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫിഗർ നോക്കൂ പി മുതൽ ഐ വരെയുള്ള ദൂരവും നമുക്കറിയാം പി മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ദൂരവും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഐ മൈനസ് പി എഫ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് പി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഐ ഈ സി കൊണ്ട് പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഐ മൈനസ് പി എഫ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അറിയണം ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോളിൽ നിന്നാണ് സോ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് യു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരം ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഇൻസിഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ പി ഐ ഈസ് മൈനസ് വി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്തത് പി എഫ് ആണ് പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്
ओके रेडियस ऑफ कर्वेच नेर पग दिया है ना अगर निगल सब्सिट्यूट ये दाल इधर उन्नो गुड़ी मार्टी ये दाम वी कैन राइट एस वन बाय यू प्लस वन बाय वी इस इक्वल टू वन बाय आर बाय टू दैट इस टू बाय आर मन से ले ले अब ये इक्वेशन का रेरिवेशन करते माय पढ़ी चुवक्� Madang valudan, cerdan, ini kan? Ikan term ane linear magnification, and is defined as the ratio of size of the image to the size of the object, and is equal to h i divided by h o, that is equal to minus v divided by u. Linear magnification kan? Ikan letter m ane. Ibu anda, nengok ke? Orang muda mar kini orang question jodik ya. Ada ayat linear magnification m is equal to minus v by u ane tu prove ya. Okay, hari ini kita mukul image formation the red diagram kan? Suri ya. आर रेड आइग्रम आने वाला कांड चली किंतु अतएंगे नहीं आना वारेकन देंगा कार्य आम ऑलरेडी एक्सप्लेन जी द करी न्यू ओके इवडे इल्ल के इसील इध प्रूव या नवेंडी नम्बर दोनों सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रूइंग न्यू उन्हें ओबीपी यंत्र वाले ना ट्रायंगल आने दैट इस ट्रायंगल ओबीपी जंडा हम � OB divided by IM is equal to PO divided by PI. This is the similar triangle to the sides in the ratio. Okay. Now, OB is the size of the object, HO. Okay. IM is the size of the image. That is PO is the size of the object. That is PI is the size of the image. ओके परसे डिस्टेंस गल में श्री इन समय तो नमले न्यू कार्टिशन साइन कन्वेंशन अप्लाई है नम अन्य वक्त में डे अन्य वक्त नम की इंसिडेंट रे उड़े डायरेक्शन आ रही है नम सो दिस इज़ द इंसिडेंट डायरेक्शन ओके आदो बोले नम करिया प्रिंसिपल एक्सिस इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन आने में श्री � Okay, so we can write OB is equal to HO, that is plus HO, and IM is equal to minus HI. Okay, similarly PO is equal to minus U, and PI is equal to minus V. Okay, now we will substitute the equation for the HO by minus HI is equal to minus U by minus V. ओके अब डे लगे इसलिए नेगेटिव साइनों के कैंसिल या इन दिनों तो मार्च ये रहता है कारण मैग्निफिकेशन वाले इंदर हाइट ऑफ़ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ़ द ऑब्जेक्ट आना दो सो ह आई बाय ह ओ इस इक्वल टू राइट हैंड साइड ला नेगेटिव साइन कैंसिल ही दो पर शेयर लेफ्ट हैंड साइड ले नेगेटिव साइन and here h i by h o is called linear magnification so m is equal to minus v by u ok so linear magnification m is equal to minus v by u அனுங்க இங்கனை பிருவியாம் this is a 3 mark question இது கூடாதே நமுக்கு இதே linear magnification equation தன்னே நமுக்கு object distance இன்றையும் focal length இன்றையும் term இடுதாம் that is in terms of u and f ok அதிரி வேண்டு நீங்கள் சியண்டு திரியுள்ளு मिरर फॉर्मूला ऐड किया, ओके मिरर फॉर्मूला नमक करिया, मिरर फॉर्मूला नमक करिया, वन बाय यू प्लस वन बाय वी इक्वल टू वन बाय एफ आने, निंगल की यू इंडे एफ इंडे टर्म में लाने कंडोबडी करने देंगे, निंगल ये इक्वेशन यू ऑन टू मल्टीप्लाई चिया, ओके दैट इस यू डिवाइड बाय यू अंदर is equal to u divided by f வந்து கிட்டும் இனி இதன ஒன்று மாட்டியிடுதியால் நமக்கு கிட்டும்து u by v is equal to u by f minus 1 வந்து கிட்டும் சிரியில்லே that is u by v is equal to u minus f divided by f வந்து கிட்டும் okay அதின்று reciprocal எடுத்து வேண்டும் நீங்கள் கிட்டும்து v by u is equal to f divided by u minus f வந்து கிட்டும் சிரியில்லே பர்ச்சே magnification இந்த வருந்து minus v by u வான அப்பு நம்மலும் இதனே negative உண்டு multiplyதான் அந்தாக கிட்டுயா minus of f divided by u minus f வந்து கிட்டும் negative sign நம்மல் denominatorலேக்கு கொடுத்து வையின் நீங்கள் கிட்டுந்து என்தானே minus v by u that is linear magnification is equal to f divided by f minus u இதானே linear magnification கண்டு விடிக்கான் equation this is a very important two mark question okay அது வலை நமக்கு linear magnification image distance இந்தையும் focal length இந்தையும் term இடுதாம் that is in terms of v and f அதிரி வேடு நீங்கள் சியின்று திரியுள்ளு mirror formula எடுக்குயா 
the mirror formula and one by u plus one by v equal to one by f. Okay, now v u day m f in day in term the equation v going to multiply chia. V going to L term in multiply chia V by u plus V by V that is one is equal to V by F. That is V by U is equal to V by F minus one and the That is V by U is equal to V minus F divided by F. Okay, magnification the minus V by U upon the negative one to multiply the So minus of V minus F divided by F. Negative sign only go to the end of magnification is equal to F minus V divided by F. So this is the equation. Okay, we do random mark in a question. Now, the derivation is going to be done. Okay, now we will see the image formation by concave mirror. That is the concave mirror in the case of the image formation. Okay, now we will consider the Position of object, position of image, natural of image, ray diagram. That is the table or column. We will study the object in the position infinity. The object infinity is the image image the focus. Okay, that is u is equal to infinity. V3 is f1. Okay, that is the real inverted and diminished image. Okay, real idea, inverted idea, diminished image idea. Real image in the world, I already said, reflected rays, one point in the meet you the image is the real image in the world. That real image in the world, we can see on the screen, that means we can caught it on a screen. So that's a very important point. In the case, we have an objective beyond C, C means 2F. 2F is an upper thigh, the image is the image between F and C. Kurang ada ada real ane, inverted ane, diminished ane. Okay, ini nama le C ane ane berikan, center of curvature. Tadi two of filan ane berikan dengan ini. Image yang berada ni agitam dengan two of itu ni ane. Adum real ane, inverted ane, but it is same size of the object. Object ada dia size size ini agitam dengan. Okay, adat itu anda ane when the object is placed between F and C. Okay, F ini two of ini berada ane berikan dengan ini. Image will be at beyond C. Okay, two of in upper thigh diagram and it is real inverted and magnified image. Okay, magnified image means size of the image is greater than the size of the object. इनी नम्बर ऑब्जेक्टिव वक्त तो फोकस लाने के लिए इमेज इंडा उन्हें इन्फिनिटी लाने and is also real inverted and highly magnified image आने के लिए तंदर. Okay, last one objective वड़ा वक्त नो between F and P आने वक्त नो इंगिल. इन्दर बरना मिरर ने वाला रे आड़ता आने वक्त नो इंगिल. Okay, image के लिए तंदर behind the mirror आने. Okay. Behind the mirror and it is virtual erect and magnified. Virtual erect and magnified. This is a very important question. Okay, so this is a very important question. Okay, this is one more question. So, we have to think about this. The image is real and virtual. Okay, virtual image is the real image. The real image is the real image. The real image is the real image. The real image is the real image. When the object is placed between F and P. बाकी इला समय तल्लन नमक के इटन्दे इंदा ने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आने कोड आदे इवड़ा के इटन्दे वर्चुअल इमेज ने ये प्रत्येक इंदे इधे वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज आने दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ओके इन्हें नमला अड़ता इट बढ़िया बोल दे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर आने कॉन्वेक्स मिरर ने के इसील निंगले ऑब्जेक्ट एविडा बच्चा लोग निंगल के इन्हें इमेज अंदाज़ आयेगी वर्चुअल आयेगी इरेक्ट आयेगी डिमिनिश्ड आयेगी ओके वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड आयेगी कोड आदे आदे बिहाइंड is appears to be formed at the focus. Focus like. Okay, this is virtual image. Okay. Because virtual image is very important. Reflected light actually meet. We don't know what we are doing. We don't know what we are doing. That means it appears to be meeting at that point. That's why it's a virtual image. So that's a very important point. That's why we are learning about concave mirror and convex mirror. ओके आज नमक के कॉन के ही मरने यूज़ करने तो क्या नो काम और नाम तो यूज़ ही दाने टॉर्च ले सर्च लाइट ले हेडलाइट ले लम कॉन के ही मरने यूज़ ही नंदे रिफ्लेक्ट राइट यूज़ ही नंदे ओके लंदा मत तो इट इस यूज़ रे एस डेंडिस्ट हेड मिरर ओके डेंडिस्ट इन्दे हेड मिरर राइट यूज़ ही नंद Concave mirror ni use, aduh boleh convex mirror ni use, anda ni oce it is use rese reflector in street lamp, street lamp ni lantaran reflect right use ini nende, ku 
കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഇൻ വെഹിക്കിൾ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റിനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ് ഡിമേജ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ ആൻഡ് ഫോക്കസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷ